ating sandali na lamang ay sasabak na ang Gilas Pilipinas sa kanilang huling laro sa group phase ng FIBA Basketball World Cup. Sa puntong ito, makasama natin si Rafael Bandairel live mula sa Smart Araneta Coliseum, Raf. Dumating na ang huling pagkakataon ng Gilas Pilipinas na makausad sa ikalawang round ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Nanatiling bukas ang pintuan para sa Gilas dahil sinalo ng Dominican Republic ang Angola sa kanilang larok kaninang hapon sa score na 75-67. Pero para mangyari ito, butas pa rin ng karayog ang lumisipan ng ating pambansa kukulan. Dahil ranked number 10 Italy ang mga katunggali nila mamayang alas 8. Di lang yan, kailangan din nilang talunin ng 13 puntos o pataas ang Italy upang makausag sila sa season of the round. Meg? Kamusta ang moral ngayon ng Gilas Pilipinas team coming into this game with Powerhouse Italy after their back-to-back -back sorry losses against Dominican Republic and Angola? Um, nung huling laro, eh, nakapanayam natin ang ilan sa mga manlalaro ng Gilas Pilipinas. At syempre, emotional pa sila dahil sariwa pa yung pagkatalo. Pero kahit ramdam mo yung lumbay nila, eh, makikita pa rin natin na gutom talaga silang makatikim ng tagumpay. Sabi ni Kai Soto, kailangan lang daw nila mag-focus dito sa laro nila kontra Italy. Para naman kay Jordan Clarkson, ganun din. Sabi niya, kailangan nilang kalimutan ang mapapait na pagkabigo upang pagtuunan ng pansin ng Italia. Dagdag pa ni Clarkson, eh, kursigito siyang pangunahan ang gilas sa tagumpay bilang pasasalamat sa mga fans na walang tigil sumuporta dito sa kanilang kampanya. Raf, paano naman makaka-apekto no, ang laban ng Dominican Republic against Angola sa chances ng Gilas team na umabante? Meg, dahil nga tinalo ng Dominican Republic ang Angola kanina, kung magwawagi ang Gilas ngayon kontra Italy ay maaari nilang maipwersa ang isang three-way tie sa pagitan ng Italy, Angola at Pilipinas. At pag nangyari ito, magpapantay-pantay ang mga kartada ng tatlong mga bansang ito sa one win at two losses. Ang susunod na tanong niya dyan siguro e, eh, ano yung tiebreaker? Quotient system ang basihan dito kaya dyan papasok yung 13-point lead na kailangan ng Gilas kontra Italia para makalusot sila sa susunod na round. Ano naman ang pwede nating maasahan sa pagkaharap ni Jordan Clarkson at ang kanyang Utah Jazz teammate na si Simon Fontecillo? Uh, Meg, hindi na bago yung mga ganitong match-ups no, sa international competition. Matatandaan natin dito nung nagtapat sa Olympics si Kobe Bryant at si Pau Gasol ng Los Angeles Lakers. At kahit matalik na magkaibigan sila, talagang nagpisikalan yung dalawa. At Dito sa kaso ni Jordan Clarkson at ni Simone Fontecchio, malamang, ma, malamang pwede rin nating asahan na magiging physical yung pagtatapat ng dalawang ito. Kasi nga, pag bansa na ang nakasalalay, eh, walang tropa-tropa talaga kahit magkakampi pa sila sa NBA. Finally, Raf, ano ba ang best scenario na dapat mangyari sa Japan versus Australia game para sa ating Gilas team? nila dito mag-watching ng 13 points o pataas ibig sabihin, dapat kumula pa lang ng laro, eh mainit na yung pinapakitang performance ng Gilas at hindi talaga pwede maglamit yung mga, yung mga player natin tulad nung nangyari kontra Italy kaya yan dapat ang tututukan natin pag nagsimula na ang action ng laban. Meg, yan muna ang update dito sa Smart Aral at Akalitiyo Maraming salamat, Rafael Bandairel.